Весенний. В стримах часто возникает вопрос, на который вы никогда не можете дать ответ. Что возникло изначально? Гривна или рубль? Хорошо, давайте раз еще раз осветим, что кто-то из вас наконец-то понял. Значит, украин, украинская гривна, валюта Украины. Все знают, как выглядит укра... валюта Украины. Но мы идем в историю. Тут можно промотать. История. Вот, история. Значит, гривна. Это даже не деньги. Это не то, что вы а, кладете в кошелек. Гривна – это весовая, денежно-весовая, денежно-счетная единица Древней Руси и других славянских земель. Название гривна происходит от украшения из золота или серебра в виде обруча. Вот это вы не знали. В начале, когда еще были там, 10 век, не было никаких рублей. Для того, чтобы рубить, нужно что-то иметь. Да? Так вот то, что рубили, это был обруч, и он назывался гривна. И этот обруч был из золота или из серебра. Чтобы вы знали, что такое гривна. которую носили на шее, на загривке, гривна, на загривке. Поскольку это количество серебро, серебра могло слагаться из определенного числа одинаковых монет, возник счет на их штуки. Гривна, весовая стали в древнерусском государстве платежно-денежными понятиями. То есть никаких рублей не было. Сначала их, их вес был одинаковым, потом, вследствие нестабильного веса импортированных монет, а также эволюции самой гривны, то есть гривна еще эволюцировала, а рубля еще не было, гривна серебра стала равняться нескольким гривнам кун. И вот они гривна, о которых Идет речь. Вот слит, слитки серебра. Вот так выглядит слив, слиток серебра. И вот эти монеты гривны. Сейчас я вы... Вот гривна. Поняли, да? Это та вещь, которую вы вообще не знаете, Россия. Вы все время говорите, рубль старше. Вчера зашел ко мне белорус и говорит, Москва старше Минска. Я его отпустил, говорю, иди изучай историю Минска, историю своей страны. Вот опять же, гривна, слиток из серебра, сертификат, гривна. Это не ваше государство. Я, я не упрекаю вас в том, что вы не знаете ничего про гривну, потому что, ну... Откуда вы можете знать? Вы же просто, ну, вы же разделись после рубля, а рубль родился намного позже, после гривны. Вот это гривна. Это слиток серебра. Что тут еще? Ну, тут много всяких. В, Ки в Киевской Руси с XI века в обращении были киевские гривны шестиугольной формы весом около 140-160 грамм служившие единицы платежа и средством накопления для Золотой Орды. Дальше. Новгородская, э, новгородцы платили э, Киеву дань, тоже гривной. Не рублями не платили. А, значит, была новгородская, черниговская гривна. Вот. И э, написано с 13 века. То есть 300 лет спустя после гривны для новгородских слитков серебра стало употребляться название рубль. Так вот, слушайте, рубли были частями гривны. Рубль – это часть гривны. Или кусками серебра с зарубками. Рубль – это зарубок, означавшими их вес. Каждая гривна делилась на четыре части. Название же рубль – Произошло от слова «рубить», потому что пруд серебра в гривну весом разрубался на четыре части и назывались рубль. То есть, получается, берем гривну, рубим пополам, потом еще раз пополам. Дальше написано «Большая советская энциклопедия». 
Большая советская энциклопедия. Указывает, что гривну рубили пополам, и каждую половину называли рубль. Вот и все. Вы не можете быть центром, а Украина окраиной. Когда вы брали украинскую гривну, рубили пополам, и вот это то, что кусочек у вас был в руке, это был рубль. Вы кусочек Украины. 